அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி நாளை சனி மகா பிரதோஷமாகும் சிவனுக்கே உரிய முக்கியமான விரத தினங்களில் பிரதோஷ நேரம் அப்படின்றது ரொம்பவே விசேஷம் வாய்ந்தது அதுலேயும் சனிக்கிழமைகளில் வரக்கூடிய இந்த பிரதோஷமானது மிக சக்தி வாய்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அதற்காகத்தான் அதை சனி மகா பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க இந்த சனி மகா பிரதோஷத்தன்று நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் என்ன முக்கியமான அந்த பதினைந்து அம்சங்களை பற்றி பார்ப்போம் இந்த பதிவில் ஒவ்வொரு மாதமும் சரி வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை திரியோதசி தினங்களில் மாலை வேலை நான்கு முப்பது மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை உள்ள அந்த காலம்தான் பிரதோஷ காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அன்றுதான் ஈசன் ஆலகால விஷத்தை உண்டு அகிலத்தை காத்ததாகவே புராணத்தில் ஒரு கூற்றே உள்ளது இந்த திரியோதசி திதி சனிக்கிழமைகளில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது சனி மகா பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்லி வழிபாடுகளெல்லாம் செய்வாங்க பிரதோஷ காலம் என்பது மாலை நான்கு மணியிலிருந்து ஆறு முப்பது வரை என அறிவோம் இந்த நேரத்தில் சிவாலயம் சென்று வளம் வந்து ஈசனை நாம் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் வசதி உள்ளவர்கள் இறைவனுக்கும் சரி நந்திக்கும் அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகளெல்லாம் செய்வது என்பது நமக்கு நல்லவையே பயக்கும் பிரதோஷ தரிசனம் காணும் வரை உணவு தவிர்த்து முழு விரதமாக நாம் இருக்க வேண்டும் சனி மகா பிரதோஷ நாளில் இருக்கும் விரதம் சாதாரண பிரதோஷ நாட்களில் நாம் இருந்த பலனை நமக்கு கொடுக்கும் என்பதே ஆன்மீக வழியாக நம்பிக்கை இந்த பிரதோஷ வேலையில் நந்திய பெருமானுக்கு அருகம்புல் அல்லது வில்வ மாலை சார்த்தி நெய்விளக்கு ஏற்றி பச்சரிசி கொண்டு வெள்ளம் வைத்து நாம் பூஜை செய்தால் வாழ்வாங்க வாழ முடியும் பிரதோஷ நேரத்தில் மட்டும் சிவபெருமானை வலம் வரும் விதத்தை சோம சூக்த பிரதட்சணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோம சூக்தம் என்றால் அபிஷேக நீர் வழக்கூடிய அந்த கோமுகி தீர்த்த தொட்டியை தான் சொல்லுவாங்க இந்த தொட்டியை மையமாக வைத்து வலம் இடமான வலமாக மேற்கொள்ளக்கூடிய பிரதட்சண முறையை தான் பிரதோஷ பிரதட்சணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நித்திய பிரதோஷம் பட்ச பிரதோஷம் பிரளய பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்லி இருபது வகையான பிரதோஷங்கள் இருக்கிறதாக புராணத்தில் இருக்கு சனிக்கிழமை பிரதோஷ காலங்களில் ஈசனை தரிசிப்பதால் சகல பாவங்களும் விலகி புண்ணியம் சேரும் சகல சௌபாக்கியங்களும் உண்டாகும் இந்திரனுக்கு சமமான ஒரு புகழும் செல்வாக்கும் கிட்டும் அன்று நாம் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு தானமாக இருந்தாலும் சரி அவை அளவற்ற பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று பிறப்பே இல்லாத ஒரு முக்தியை கொடுக்கும் என்றெல்லாம் புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க சனி பிரதோஷ நேரத்தில் எல்லா தேவர்களும் சரி ஈசனோட நாட்டியத்தை காண வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தான் ஆலயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சன்னதிகள் எல்லாம் திரையிட்டு இருக்கும் அந்த பிரதோஷ நேரத்தில் ஏனென்றால் பிரதோஷ நேரத்தில் மற்ற ஆலயங்களுக்கு நாம் செல்லவே கூடாது என்பது தான் ஐதீகம் நந்தியம் பெருமாளின் கொம்புகளுக்கு இடையே சிவன் ஆடும் அந்த நேரம் தான் பிரதோஷ காலம் என்பதால் அன்று நந்தியின் கொம்புகளுக்கு இடையே சிவனை தரிசிப்பது என்பது சிறப்பான பலனை கூட ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் சிவபெருமான் ஆலகால விஷம் உண்ட அந்த மயக்கத்தில் சக்தியின் மடியில் சயனிக்கக்கூடிய கோலத்தில் இருக்கும் சுருட்ட பள்ளி பள்ளி கொண்டேஸ்வரர் கோவிலில் சனி பிரதோஷ வழிபாடு செய்வது மிகவும் அற்புதமானது பஞ்சட்டி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாலீஸ்வரர் ஆலயம் ஒன்று இருக்குது அங்கே பிரதோஷ வழிபாடு செய்வது இன்னும் சிறப்பான ஒன்று இங்கு ஒரே கூடிய சிவன் ஆலங்காலத்தை ஏற்று கருமையாக இருக்கின்றார் அவருக்கு பால் அபிஷேகம் செய்யும் பொழுது பால் கருநீளமாக வழிவதையும் இங்கே நாம் பார்க்க முடியும் பிரதோஷ நேரத்தில் நமக்ஷிவாய மந்திரம் ஜபிப்பதால் நமது முன்னோர்கள் ஏழு தலைமுறையினர் செய்த பஞ்சமா பாதகங்கள் எல்லாம் அழிந்துவிடும் என்பதை ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது ஆக நாளை வரக்கூடிய அந்த பிரதோஷ நேரத்தில் மாலை நான்கு முப்பது மணியிலிருந்து ஆறு மணிக்குள் ஓம் நமக்ஷிவாய என்ற அந்த மந்திரத்தை நாம் சொல்லிக் கொண்டு இருப்போம் மற்ற பிரதோஷ நேரத்தில் செய்யக்கூடிய தரிசனம் தானம் யாவுமே சரி சனி பிரதோஷ நாளில் செய்யப்படும் பொழுது பல மடங்கு பலன்களை தரும் என்பதை புராணங்களில் தெரிவிக்கும் ஒரு தகவலாகவே இருக்கின்றது பிரதோஷ நேரத்துக்குள்ளே சிவனுக்கான அபிஷேக ஆராதனைகள் தரிசனம் புறப்பாடு என எல்லாவற்றையும் நாம் செய்யும் பொழுது பார்க்க வேண்டும் மாலை ஆறரை மணியுடன் இந்த பிரதோஷ காலம் முடிவதால் அதன் பின்னர் செய்யும் வழிபாடுகள் அந்தி பூஜை தான் என்பதால் அது பிரதோஷ வழிபாடே ஆகாது எல்லா சிவன் கோவிலையும் பார்த்தோன்னா நான்கு முப்பது மணியிலிருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே இந்த பிரதோஷ வழிபாடு செய்வாங்க நம்ம கலந்துக்கிட்டு இறைவனை வழிபட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளவு முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பிரதோஷ நேரத்தில் சக்தியோடும் முருக பெருமானோடும் இணைந்த அந்த சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியாக தரிசித்தால் குடும்ப உறவுகள் மேம்படும் இந்த நேரத்தில் நடராஜ மூர்த்தியை வழிபட்டால் வாழ்வில் முன்னேற்றத்தை நாம் காண முடியும் சனி பிரதோஷத்தில் நந்தியை வணங்கி வழிபட்டால் சனி பகவானால் உண்டாகும் சகல துன்பங்களும் விலகிவிடும் அன்றைய நாள் முழுக்க உண்ணாமல் இருந்து சிவனோட தரிசனம் முடித்த பிறகு உப்பு காரம் புளிப்பு இது எதுவும் சேர்க்காமல் நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும் நாளைக்கு முழுவதும் விரதம் இருந்து அதற்கப்புறம் விரதம் முடிக்கும் அந்த சமயத்தில் சாதாரண பிரதோஷ நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சோமசுக்த பிரதட்சணம் செய்யக்கூடியதால் ஒரு வருஷத்துக்கு ஈசன வழிபாடு செய்த பலனும் சனி பிரதோஷ நேரத்தில் ஈசன வழிபாடு செய்தால் ஐந்து வருடத்திற்கு ஈசனை வழிபாடு செய்த அந்
ஆக நாளை வரக்கூடிய இந்த சனி பிரதோஷத்தில் யாரும் தவற விடவே வேண்டாம் தவறாமல் இந்த சனி பிரதோஷ தினத்தில் சிவபெருமான் நம் வழிபட்டு நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்களை அந்த வழிபாட்டின் மூலம் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஏகாதசி என்று ஆளுகாலம் உண்ட ஈசன் துவாதசி முழுவதும் சரி மயக்க நிலையில் இருந்திருக்கார் பின்னர் திரியோதச நாளில் வந்து பகலும் இரவும் சந்திக்கக்கூடிய அந்த சந்தியா வேலையில் எழுந்து சூழத்தை சுழற்றி டமர்கத்தை ஒழித்து சந்தியா நிறுத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாட்டியத்தை அழைய தாண்டவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்டியம் ஆக்கல் அழித்தல் காத்தல் மறைத்தல் அருளல் அப்படின்ற ஒரு ஐந்து வகை தூக்கப்படுத்தும் விதமாக ஈசனால் ஆடப்பட்டது என்கின்றார்கள் நாளைய தினம் வரக்கூடிய சனி மகா பிரதோஷம் என்பது மிக சக்தி வாய்ந்த ஒன்று என்பது அதை யாரும் தவற விட வேண்டாம் என்று மறுபடியும் சொல்லிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி சந்திப்பு மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில்